அரசன் அப்படின்னா சூரியன்னா அரசன் சம்மந்தப்படணும் சந்திரன்னா அரசன் கிடையாது செவ்வாய்னா சேனாதிபதி இதுக்கு மங்களேஸ்வரியத்தில் ஒரு பாடல் இருக்குங்க அரச யோக தரசர்களாயினும் மரபுத நீர் பிறந்திடில் மன்னனாம் உரை சரி யோகங்கள் பல்குலத்தோருக்கு நில் நிருபருக்கு நிகரன வாடும் என்றான் அதாவது அரச யோகத்தில் பிறந்திருந்தான்னா அவன் அரசனாக பிழைப்பான் மற்ற யோகத்தில் இருக்கவங்களுக்கு அந்த ராஜயோகம் இருந்துச்சுன்னா ராஜாவுக்கு சமமானமாக பிழைப்பான் இப்போ எப்படி சிலப்பதிகாரத்தில் வந்து சோழ சோழராசாவுக்கு வந்து ஈக்குவலான ஒரு போஸ்ட் அவன் சம்பந்தப்பட்ட துறையில் அரசனா இருக்கும் ஆமா அந்த லைன்ல வந்து பெரிய ஆளாக இருந்தா சக்கரவர்த்திக்கே கடன் கொடுக்குற அளவுக்கு இருந்தாரு மாசாத்துவா வணிகன் அப்படிலாம் சொல்லி சொல்றாரு அந்த மாதிரி சொன்னாங்க அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் சொன்னீங்க இந்த சனியினுடைய பலன்கள் அனைத்தும் வடிகட்டி வடிகட்டி அந்த கெடுபலன்கள் எல்லாம் வடிகட்டிடணும் அப்படின்னு சப்போஸ் அது குருவா இருந்தா எப்படி வடிகட்டுறது தேவையில்லையே அதாவது எப்பயுமே வந்து இந்த ஃபார்முலாஸ் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம ஜோசியத்துல நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்கு அதாவது அப்படி பார்த்தோம்னா பர்ஃபெக்டா இருக்கும் பாத்துக்கிறீங்க எக்கச்சக்கமான கிரகங்கள் ஆட்சியா இருக்கும் உச்சமா இருக்கும் அப்படி பவர்ஃபுல்லா உட்காந்துருக்கான் அதை பார்த்ததுமே அப்படியே எங்க அப்பாவுக்கு ஐயோ கோடீஸ்வரனா இருப்பேன் போல இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அப்படி பார்த்தோம்னாக்கு கடைசியில பார்த்தோம்னா சாதாரணமா இருப்பார் அப்ப இது எப்படி இருக்குதுனாக்கு இந்த சினிமால தான் ஒரு இடத்துல சொல்லுவாங்க ஆமாங்க இந்த கண்ணாடி பெல்ஜியத்துல வாங்கினதுங்க அப்படின்னா ஆமாங்க நம்ம ஊர் சந்தையில தாங்க வாங்கினார் அப்படின்னு வாங்க அந்த கணக்கு ஆயிடும் அப்போ அது மாதிரி ஜாதத்தை கூட நான் வீடியோ எக்ஸாம்பிள் போட்டிருந்தேன் இப்போ ஜாதத்தை பார்த்ததுமே வந்து டக்குன்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துடக்கூடாது அப்படின்னுட்டு ஸோ சிலருக்கு வந்து பல கிரகங்கள் உச்சமாக இருக்கு ஆட்சி பெற்ற நிலையில் இருக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான பொசிஷனில் இருக்கு ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு வாழ்க்கையில் இருப்பாங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லணும்னா இப்போ இது சினிமா ஃபீல்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா எடுத்துக்காட்டுக்காக சொல்கிறேன் சினிமா ஃபீல்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா உச்ச நட்சத்திரம் அப்படின்னா அவர் ரஜினிகாந்த சொல்கிறாங்க கமலஹாசன் சொல்கிறாங்க இப்போ அவங்களுடைய ஜாதகங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க பெரிய அளவில் ஆட்சி உச்சம் இல்லைனாலும் அவங்க அந்த டாப் பொசிஷனுக்கு வர்றாங்க சரி அதில் நான் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் ரஜினிகாந்த் எடுத்துக்கிறதுனாலே சொல்கிறேன் செவ்வாய் சந்திரனோடு வளர்பறை சந்திரனோடு சேர்ந்தால் மட்டுமே சுபத்துவம் சனி கேதுவோடு சேர்ந்தால் மட்டுமே சூட்சமோடு நான் சொல்றேன் இந்த ரெண்டு அமைப்பும் அந்த உச்ச நட்சத்திரத்தை நட்சத்திரத்துக்கு இருக்கு இல்லையா இல்ல இல்ல நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா நம்ம ஒரு ஜாதகத்தை கிரிட்டிசைஸ் பண்றதா வேண்டாம் நான் என்ன சொல்றேன் இப்ப அவங்களுடைய ஜாதகங்கள்ல வந்து அந்த மாதிரியான பெரிய ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு இடம் இல்லைனாலும் அவங்க மேல இருக்காங்க அதே மாதிரி ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஜோதிட ரீதியா பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கிரகம் ஆட்சி மூணு கிரகம் ஆட்சி மூல திரிகோணத்துல ஆட்சி உச்சம் பெற்ற நிலையில நிக்கிற சொல்றோம் எல்லாம் யோகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு நிலையில இருக்கும் இப்ப இத ஷார்ட்கட்ல அப்படி டக்குன்னு பார்த்ததும் கண்டுபிடிச்சுக்கிறதுக்கு அதாவது இது வந்து ராசா வேஷம் போட்டுக்கிட்டு வர்றார் இவர் ஒரிஜினல் ராசா வர்றார் அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்ப டக்குன்னு எடுத்ததும் பாக்குறதுக்கு அஞ்சு ஒன்பதாம் இடம் லக்னாதிபதி பார்க்கலாமா இல்ல பத்தாம் இடம் ஆறாம் இடம் அப்படி பாக்குறதா ஏன்னா அரசியல்வாதினா ஆறாம் இடம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்னு சொல்றாரு அப்படிங்கல இது பத்தாம் இடம் ஆறாம் இடம் பாக்குறதா அல்லது வந்து அஞ்சாம் இடம் ஒன்பதாம் இடம் பார்த்து வர்றதா எப்படி எடுத்துக்கலாம் அதாவது இந்த கேள்வி எதுக்காக நம்ம மாணவர்களுக்கும் நிறைய அதாவது பாக்குறவங்களுக்கும் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அது சின்னராஜ் ஐயா அவர்கள் வந்து மாணவர்களுக்காக கேட்ட ஒரு இந்த கேள்வி அதாவது அவங்க இந்த கேட்ட பெரிய கேள்வியுடைய ஒரு சின்ன சுருக்கம் என்னன்னா உச்ச நீசம்னு அத்தனை இருக்கு கேந்திர குணங்கள் எல்லாத்துலயும் சிறப்பா இருக்கு அப்ப அரசியல்வாதிக்கு ஆறாம் இடம் அதுவே எனக்கு மறுப்பு அரசியல்வாதிக்கு ஆறாம் இடம்ன்றத வந்து நான் கேள்விப்படலை அரசியல்வாதிக்கு பொதுவாகவே ஆறாம் இடம் வலுக்க கூடாதுன்னு தான் சொல்லப்படுது ஆறாம் இடம் வலுத்தால் அரசு அடிமை ஹைலி அமைப்பு அரசு அடிமை அரசு அடிமைன்னா அரசாங்கத்தில் வேலை பார்க்க போகிறோன்னு அர்த்தம் அடிமையாக வைத்திருக்கக்கூடிய பாவகம் தான் ஒரு ஒரு ஜாதகனுக்கு வலுக்கக்கூடாத பாவகம் ஆறாம் பாவகம் ஆறாம் பாவகம் வலுத்தால் உங்களுக்கு தேவையில்லாத அத்தனையும் நடக்கும் உங்களை முதலாளியாக்கவே விடாது ஆக அரசியல்வாதிற்கு ஆறாம் பாவகம் வலுக்க வேண்டும் அப்படின்னு எந்த மூல நூல்களையும் நான் படித்ததா ஞாபகம் இல்லை அதே நேரத்தில் வந்து திருப்ப திருப்ப என்னுடைய மாணவர்களுக்கு நான் சொல்கிற ஒரு விஷயம் எந்த ஒரு ஜாதகத்திலும் கை நல்லா இருக்கு கால் நல்லா இருக்கு இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது தலை நல்லா இருக்கணும் தலை நன்றாக இருந்தால் தான் நீங்க உயிரோடு இருக்க முடியும் ஆக தலை என்னப்படுகின்ற தலைவன் என்னப்படுகின்ற லக்ன நேசன் லக்ன ராஜன் லக்னாதிபதி வலுவாக இருந்தால் தான் அதற்கடுத்து வருகின்ற அத்தனை விஷயங்களையும் நீங்க சமாளிக்க முடியும் எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்துல எட்டு கிரகங்கள் வலுவிழந்து லக்னாதிபதி மட்டும் உயிர்ப்போடு இருந்தால் அது யோக ஜாதகம் எட்டு கிரகங்களும் உயிர்ப்போடு இருந்து லக்னாதிபதி வலுவிழந்து இருந்தால்
மற்ற பாவகங்கள்லாம் ரெண்டாவது ரெண்டாவது மறுபடியும் என்னுடைய ஹைலி தியரியான சுபத்துவ அமைப்புகளுக்கு தான் வருவேன் உச்சனை உச்சன் பார்த்தால் பிச்சையும் கிடைக்காது இதெல்லாம் தமிழில் வச்ச பல மொழி இருந்தாலே தவிர மூல நூல்கள்லாம் கிடையாது தமிழ் வந்து பயங்கரமான கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் எதுகை மோனையில் விளையாடலாம் இப்போ ஐயா சொல்கிறாங்கல்ல எனக்கு வந்து சின்னராஜ் ஐயா மேலே ரொம்ப பெரிய பொறாமை உண்டு அவருடைய பாட் எனக்கு இந்த பாடல் சுட்டு போட்டாலும் வராது அதே நேரத்தில் எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஒரு தகுதியான ஒரு பொருத்தமான பாடலை அட்டையே அடித்து விடுவார் அதுவும் மேடையில் அவரை நான் பொறாமையோட ஏக்கத்தோடு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் என்ன அப்படி பொழிகிறாரேன்ட்டு அந்த பாடலை சொல்லி அந்த பாடலின் பொருள் கூட சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு வந்து அந்த பாடல் இதற்கு காரணம் தமிழ் ஒரு உயர்தனி செம்மொழி அப்படின்றதுனால தான் இந்த உயர்தனி செம்மொழியில் எதுகை மோனைக்காகவே சொல்லப்பட்ட ஜோதிட அர்த்தமற்ற பழமொழிகள் ஏராளம் உச்சனை உச்சன் பார்க்கின் பிச்சையும் கிடைக்காது இதெல்லாம் கிடையாது என்னுடைய அமைப்பின்படி நான் மீண்டும் மீண்டும் போரடிக்கின்ற இதே விஷயத்துக்கு தான் வருவேன் எந்த ஒரு நிலையில் கிரகங்கள் சுபத்துவ சூட்சம அமைப்பில் இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல அவன் அரசனாவானா அரசனாக மாட்டானான்றதையும் துல்லியமாக சொல்ல முடியும் ஒரு ஐந்து ஒன்பதாம் பத்தாம் அதிபதிகள் லக்னாதிபதி சுபத்துவ சூட்சம அளவோடு இருந்து அவருடைய தசாபக்தி அமைப்புகள் நடக்கும் போதோ அல்லது அந்த உச்சனை உச்சன் பார்க்காத நிலையில நம்ம இதில் வந்து நிறைய விதிகள் சொல்லப்படுகின்றன ஆனால் விதி விளக்குகளில் வந்து விதிகளை எப்போது நீங்கள் வந்து முழுவதுமாக புரிந்து கொண்டு எந்த விதி எந்த இடத்திற்கு பொருந்தும் என்கின்ற விதி விளக்கை தெரிந்து கொண்டு அங்கேதான் வந்து அந்த ஜாதகம் எந்த குவாலிட்டியில் இருக்கும் இவன் அரசானாவானா அரசன் அதற்காக இப்போ சென்ற முறை ஒரு ஒரு கருத்தரங்குக்கு போகும்போது ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வெங்கடேசன் தமிழ்துறை தலைவர் ஐயா வெங்கடேசன் அவர்கள் வந்து வெங்கடேசன் வெங்கடேசன் ஐயா அவர்கள் வந்து அவர் கேட்ட ஒரு கேள்வி அமைப்பு அப்படித்தான் அங்கே என்னடா கேட்கப்பட்டது சித்திரை மாதம் சூரியன் உச்சம் சித்திரை மாதம் சூரியன் உச்சமாக பிறக்கிற அத்தனை பேரும் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராகவோ அரசனாகவோ ஆயிடுறது இல்லை அப்போ அந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அரசனாகவோ ஆவாருன்னா அதற்கென்ன தகுதி அப்படின்னு 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 கே அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் வந்து இங்கே விருந்தினராக வந்திருக்கிற தமிழ்துறை தலைவர் ஐயாவுடைய ஜாதகத்தில் இந்த அமைப்பில் சூரியன் இருப்பார் அதனால் அவர் அரசியல் அவர் வந்து ஆட்சி தலைவராக இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் மேடையில் பதில் சொல்லும்போது ஆம் குருஜி சொன்ன அதே அமைப்பு எனக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னார் இப்போ அது இந்த சுபத்துவ சுற்றுமம் உடன் வந்துட்டிங்கன்னா இந்த சுபத்துவ சுற்றுமம் வழுக்களுக்கு வந்துட்டிங்கனாலே இதுதான் அமைப்பு எந்த ஒரு கிரகம் சுபத்துவ அமைப்போடு இருக்கிறதோ அந்த கிரகத்தின் தசாபக்தி அமைப்போடு வருகிறதோ ஒரு அரசன் ஆகணுமா சூரியன் சுபத்துவமாக இருக்கணும் ஹைலி சுபத்துவமாக இருக்கும்போது அவன் அரசனாக இருப்பான் அந்த ஹைலி சுபத்துவம் என்பது என்ன ஒரு முறை சொன்னேன் ராஜீவ்காந்தி பிரதமராக இருந்தார் ஏன் பிரதமராக இருந்தார் அவர் சிம்ம லக்கணம் அந்த சரி இருக்கிறதுலேயே சுபத்துவ கிரகங்கள் என்ன குரு சுக்கரன் வளர்பரை சந்திரன் தனித்த புதர் இந்த நால்வரும் சுப கிரகங்களாக சொல்லப்படுகிறது ராஜீவ்காந்தி இந்திய நாட்டின் பிரதமராக இருந்தார் நூறு கோடி மக்களின் பிரதமராக இருந்தார் பிறந்ததிலிருந்தே அவர் பிரதமராக தான் இருந்தார் ஏன்னா அவர் நேரோட பேரா இந்திரா காந்தியோட புள்ள அவர் பிரதமராக இருக்கிறாரோ இல்லையோ அவர் சொல்லும் அவர் சொல்லும் சொல் பழிக்கும் இடத்தில் இருந்தார் கடைசி வரைக்கும் இந்திரா காந்தி மகன் சொன்னார்னா அவர் ஒரு 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 அரசில் ஒரு அவர் பிரதமராக இல்லைனாலும் அரசில் அவர் செல்லாமல் இருந்தாரா அல்லது எம்பியாக இல்லாமல் தான் இருந்தாரா அதற்கான அமைப்பு என்ன சிம்ம லக்கணத்தில் பிறந்து சூரியன் அங்கேயே ஆட்சியாகி குரு சுக்கரன் வளர்பரை சந்திரன் தனித்த புதன் இந்த நான்கு பேரும் மொத்த ஐந்து கிரகங்கள் அவர் லக்கணத்தில் ஆட்சியாக இருந்தது அப்ப இந்த சிம்மம் ஆகிய பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் பனி பனிரெண்டு தனித்தின செயல்பாடுகள் ஆதிபத்தியங்கள் காரகத்துவங்கள் சொல்லப்படுகின்றன சிம்மத்தின் செயல்பாடு என்ன சிம்மம் வந்து அதை அந்த மகம் ஜெகத்தையாளன்ற இது அமைப்பு என்ன சொல்லப்பட்டது சிம்மராசியோட குணம் என்ன சிம்மராசியின் குணம் அதிகாரத்தை அனுபவிப்பது அதிகாரம் செலுத்துவது அரசனாக இருப்பது அப்ப அந்த பனிரெண்டு ராசிகளில் எந்த இன்னும் ஒன்று இன்னும் ஒரு விஷயத்தையும் இதில் நான் சொல்லிடுறேன் இப்போது சின்னராஜ ஐயாவுடைய ஜாதகத்திலேயும் என்னுடைய ஜாதகத்திலையும் புதன் வளர்த்திருக்குது சுபத்துவமாக இருக்குது அதனால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஜோதிடர்களாக இருக்கிறோம்னு சொன்னேன் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் பனிரெண்டு பாவகங்களில் எந்த பாவகம் அதிகமான சுபத்துவமாக இருக்கிறதோ அந்த பாவகத்தின்படி குணம் கொண்டவராக அவர் இருப்பார் இதை அனைவருடைய ஜாதகத்திலையும் நீங்கள் தெளிவாக செக் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அந்த அதிகமான சுபத்துவம் குறைவான சுபத்துவம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு அமைப்பு உங்களுக்கு இருக்கணும் இப்போ நான் இது ராஜீவ்காந்தி அவருடைய ஜாதகத்தை சொல்லுவேன் மொத்தம் பனிரெண்டு ஒன்பது கிரகங்கள் பனிரெண்டு ராசிகளில் ஐந்து கிரகங்கள் ராஜீவ்காந்தி அவர்களுடைய சிம்ம லக்கணத்தில் லக்கணத்திலேயே அமர்ந்திருக்கின்றன அதனால் அவர் பிரதமராக இருந்தார் பனிரெண்டு ராசிகளில் சிம்மம் சூரியன் ஆட்சியாக அமர்ந்து அங்கே குரு சுக்கரன் வளரபரை சந்திரன் புதன் ஆகிய ஐந்து கிரகங்கள் பங்கமின்றி அமர்ந்து இங்கே ராகு அங்கே உள்ள பூந்திருந்தார்னா ஒரு குடம் பாலில் ஒரு துளி விஷம் போல அங்கே அவர் ஒரு கீழே ஒரு சாதாரண பியூனு கூட ஆகி
ராஜீவ்காந்தி அதே ஊர்லேயே பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி யாரா பிறந்திருக்கிறாங்களா கொண்டு வாங்க இன்றைக்கு காலையில் கூட ஒரு லைவ்ல சொன்னேன் அதாவது அரசனாகும் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க உலகையாளும் அமைப்பு யாருக்கு உண்டுன்னு கேட்டாங்க அப்ப அதுக்கு நான் என்ன சொன்னேன் உலகையாளும் அமைப்பு சூரிய சந்திரர்கள் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாகவும் ஜாதகத்தின் கேந்திரங்களாகவும் பஞ்சபூதங்கள் பஞ்சமகாபுருஷ புருஷ யோகங்கள்ல மூன்று யோகங்கள் ஏதேனும் ஒரு நிலையில் அமர்ந்தும் இருக்கின்ற நிலமையில ஒருத்தர் வந்து ராகுகேதுக்கள் அஞ்சு பதினொன்னு ஆறு ஆறு பன்னிரெண்டாம் அமைப்புல தொடர்பு கொண்டு அவர் அரசனாக இருப்பார் இது அப்படியே நான் சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தன்னை அறியாமே இதை கணக்கு போட்டு பார்த்தா வாழ்ந்து மறைந்த பேரரசின்னு சொல்லலாம் அந்த மாவ ஜெயலலிதாவை அந்த ஜெயலலிதாவோட அமைப்பு இதுதானே அதனாலதானே அவர் ஜெயலலிதாவா இருந்தாரு ஆக சுபத்துவ அமைப்புகள் இப்போது நான் சொன்னதை போல சிம்மம் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில வாழ்நாள் முழுக்க தன்னுடைய அதிகாரம் செல்லுகின்ற ஒரு நிலையில ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் இருந்தார்கள் அவர் இளம் வயதுல இறந்திருந்தாலும் பிறந்தது முதல் அவர் நேருவின் பேரனாக இந்திரா காந்தியின் மகனாக இந்திய பிரதமராக இந்திய முன்னாள் பிரதமராக இருந்தார் ஒரு மாபெரும் கட்சியின் தலைவராக இருந்தார் ஒரு ராஜீவ்காந்தி வந்து நம்ம மெட்ராஸ்ல ஒரு தெருவில் வந்துட்டு டீ கடையில் உட்காந்து டீ சாப்பிட்டு இருக்கிறத நம்ம நினைச்சு பார்க்க முடியுமா கெட்டாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்களே இதுக்கடுத்து நான் ராகுல் காந்தி அதனை எடுத்து அவருடைய மகன் ராகுல் காந்தி ஒரு விளக்கும் போது கூட என்ன சொன்னேன் ராகுல் காந்தி பௌர்ணமியில தான் பிறந்திருந்தாரு அப்ப உயர்குடி பிறப்புகள் மட்டும் ஏன் சுபத்து அமைப்புல பௌர்ணமியிலே பிறக்குது கலைஞருடைய ஜாதத்தை பாருங்க ஸ்பைரல் கேலக்சி மாதிரி ராகு கேதுக்கள் வேற யாரையும் கெடுக்காமல் தனித்தனியா அப்படியே அழக ஒரு வட்ட வரிசையில கிரக மாளிகை யோகத்தோட அமைஞ்சிருக்கும் நன்றாக பாருங்கள் அதாவது உச்சம் நீசம் இதெல்லாம் கணக்குல எடுக்க வேண்டாம் ஒரு நல்ல ஜாதகம் அனுபவிக்க பிறந்த ஜாதகம் ஒரு சின்னராஜ ஐயா அவர்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு துறையில் உயர்நிலைக்கு சென்ற ஜாதகம் அரசியல்னு வேண்டாம் ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரன் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பெரிய அதிகாரின்னு எடுத்துக்கலாம் அல்லது ஒரு பெரிய மர மற்ற வியாபாரி ஒரு கறிக்கடைக்காரர் கூட போன வாரில் இருந்தேன் ஒரு கறிக்கடைக்காரர் கறிக்கடையிலேயே பெரிய கறிக்கடைக்காரன் அதாவது ஒரு துறையில் அதிகமான உயர்வான நிலையில இருக்கிற எல்லாருடைய ஜாதகத்தை பார்த்தாலும் எந்த கிரகமும் இன்னொரு பாவ கிரகத்தோடு சேர்ந்து தன்னுடைய சுய இயல்பை இழக்காமல் இருக்கும் இதுதான் ஹைலி ஜாதகம் ஒரு நல்ல ஜாதகம் செவ்வாய் சனி ராகுவோடு முக்கிய கிரகங்கள் சேராமல் அந்த செவ்வாய் சனிய சுபர்கள் பார்த்து சுபர்கள் நல்ல அமைப்புல உட்கார்ந்து ஒரு ஸ்பைரல் கேலக்சியை போல ஒன்றை இன்னொன்று பார்த்து ஒன்றை இன்னொன்று சேர்ந்து சேராம தானும் கெடாமல் அடுத்தவர்களையும் கெடுக்காம தனித்தனியே அழகாக அமர்ந்திருக்கும் இத பார்த்தவனே தெரியும் சூரியனும் சந்திரனும் எங்கேயாவது தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாக இருப்பாங்க வளர்முறையில் அவர் பிறந்திருப்பார் ஆக கிரகங்கள் எப்போது அதிக சுபத்துவத்தில் இருக்கிறதோ அப்போது ஒரு உயர்குடி பிறப்பு நிச்சயமாக நிகழ்கிறது இதை நீங்க மாற்றவே முடியாது பௌர்ணமியை நோக்கி ஒரே நிமிஷம் பௌர்ணமியை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது மட்டுமே உயர்குடி பிறப்பு நிகழுது இதை வந்து இன்னைக்கு இல்லைன்னா கூட என்றைக்கு அடுத்து நமக்கு அடுத்து வருகின்ற ஜென்ரேஷன் வந்து இதை ஆராய்ச்சி பண்ணத்தான் செய்யும் அதாவது நான் என்ன கேட்கிறேன்னா ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்து பாக்குறோம் அந்த ஜாதகத்தை பார்த்ததும் சரி இவர் வந்து பெரிய யோகா எப்படி வச்சுக்கிறோம் இவர் வந்து சைக்கிளில் வந்திருப்பாரு இல்லை இவர் வந்து பிஎம்டபிள்யூவில் பென்ஸில் வந்திருக்காரு நம்ம போய் பார்த்துலாம் தெரிஞ்சுக்க கூடாதுல்ல அப்படி பார்த்ததுமே ஜாதத்தை எடுத்ததுமே தெரியும் அதில் ஆட்சி உச்சம்லாம் இருக்கு அப்போ ஆட்சி உச்சம் நீசம் பகை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்டை தவிர வேற ஏதாவது ஒரு இது இருக்கு அதுக்கு வந்து அதை எதை வச்சு டக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு கேட்கல இப்போ நீங்கள் சொன்ன பதில் என்னுடைய அப்சர்வேஷன் எப்படி இருக்குன்னா லக்னாதிபதி ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாருன்னா அவங்களுடைய லைஃப் நல்லா இருக்கும் அடுத்து மறுபடியும் வேணா இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன் லக்னாதிபதி நல்ல நிலைமையில் சுபத்துவமாக லக்னத்தில் பாவ கிரகங்கள் இல்லாத இருக்கிற நிலைமையில நிச்சயமாக அவர் வந்து ஒரு ஆரம்பத்தில் இருந்து இறுதி வரைக்குமே லைஃப் ஸ்டைல் நல்லா இருக்கும் ரெண்டாவது தசா இந்த இடத்துல வந்த நம்ம ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோம் லக்னாதிபதி வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டா இப்போ துலா லக்னத்துக்கு லக்னத்தில் சுக்கரன் ஆட்சி ஆயிட்டார் அப்படி வச்சுக்கோங்க துலா லக்னத்துக்கு ஆட்சி ஆயிட்டாரு நடந்துட்டு இருக்கிற தசை குரு தசை நடக்குது நிச்சயமாக நன்றாக இல்லை ரைட்டா அப்போ இவர் வந்து சுக்கரன் ஆட்சி பெற்ற நிலையிலிருந்து வர்றாரு அப்ப இவருடைய ஜாதகம் வந்து நல்ல ஜாதகம் தான் யோகா தசாபக்தி அமைப்புகளுக்கு அதுதான் சொன்னேன் நடக்கின்ற சம்பவங்களை குறிக்கிறது தசாபக்தி அமைப்புகள் தான் துலா லக்னத்திற்கு அவர் வந்து பதினொன்றாம் இடத்தை தவிர வேற எங்க இருந்தாலும் யோகத்தை செய்ய மாட்டார் ஆறாம் இடத்திற்கு ஆறாம் இடத்துல மறைந்தால் மட்டுமே லக்னாதிபதி வலுவாக இருந்தாலும் லக்னாதிபதி வலுவாக இருந்தாலும் லக்னாதிபதியோட தசா வரணுன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஆக யோக அமைப்புகள்ல இதற்கு இதுக்கு தான் நம்ம சொல்றோம் சுக்கர அணி குரு அணின்னு பிரிக்கிறோம் யோக ஜாதகங்கள்ல ஒன்று ஐந்து ஒன்பது ஆட்சி உச்சம் இல்லை என்றாலும் ஐந்தாம் அதிபதி ஐந்தாம் வீட்டை பார்த்து ஒன்பதாம் அதிபதி ஒன்பதாம்
அப்படின்றதுக்கு எந்த ஒரு நிலையிலும் சுக்ராணி லக்னங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு குரு அணியுடைய சூரிய சந்திர செவ்வாய் ரா குரு இந்த தசைகள் வரும்போது அவர் நிச்சயமாக சைக்கிள் வருவார் இது மாறாத விதி சுக்கராணி லக்கணங்களுக்கு குரு அணி லக்கணங்களுக்கு சனி புதன் கேது சுக்கரனுடைய அந்த அவயோகர்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய எதிரணியினுடைய தசைகள் வரும்போது அவருக்கு நிச்சயமாக முன்னேற்றம் இருக்கவே இருக்கார் ஆனால் ஜோதிடம் என்பது விதி விதி விளக்கு அப்படிங்கிறத அமைப்புல தான் வருது அப்ப அந்த விதி விதி விளக்குனா ஒரு விதியை சொல்லிவிட்டார்கள் குரு அணி லக்கணங்களுக்கு சுக்கராணி தசாபுக்தியில் வரக்கூடாது தொடர்ச்சியாக வரக்கூடாது சுக்கரணி லக்கணங்களுக்கு குருவின் சூரிய சந்திர செவ்வாய் குரு இந்த தொடர்ச்சியாக வரக்கூடாது அப்படிங்கிற நிலைமையில இவர்கள் வருவதாக இருந்தால் இஃப் பட் இஃப் பட் அப்படி இருந்தால் அப்படி இருந்தால் போய்கிட்டே இருக்கிறதான ஜோதிடம் அப்ப அந்த விதி அங்கே சொல்லப்படும் போது விதி விளக்காக இன்னொன்று சொல்லப்படுகிறது மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று என்று என்று சொல்லப்படும் அவ உபசயஸ்த அவயோக கிரகங்கள் உபசயஸ்தானத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் நன்மைகளை செய்வார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இப்ப இந்த விதியில நான் ஒரு ஓரளவுக்கு இன்னும் உள்ளே போய் இந்த மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றில் இருக்கின்ற கிரகங்கள் நட்பு ஸ்தானமாக மட்டும் இருக்கும் போது ஆறாம் அதிபதி ஆறாம் வீட்டிலே ஆட்சியாக இருந்தால் அது கடுமையான பலன்களை செய்யும் அப்படிங்கிறது அடிப்படையில இந்த உபசய ஸ்தானங்களில் இருக்கின்ற இந்த மூல விதியினை நான் இன்னும் சற்று உள்ளே சென்று மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றில் நட்பு நிலைமைகள் இருக்கும் போது மட்டுமே அந்த கிரகம் நன்மையை செய்யும் ஆனாலும் பிஎம்டபிள்யூ அளவுக்கு போற அளவுக்கு நன்மைகளை செய்யாது ஆக ஒரு ஜாதகம் தன்னுடைய அணியை சேர்ந்த அந்த ஒன்று ஐந்து ஒன்பது குடையவர்கள் மட்டுமே வலுத்து அந்த ஒன்று ஐந்து ஒன்பது குடையவர்களுடைய தசாபக்தி அமைப்போலும் நிச்சயமா தசாபக்தி அமைப்போல தானே வாழ்க்கை சம்பவங்களை சுட்டி காட்டுது இன்றைக்கு அவர் பிஎம்டபிள்யூ கார்ல போறாரா இதுல போறாரா பிஎம்டபிள்யூ கார்ல போறாருன்னா அவர் தொழில் துறையில நன்றாக இருக்கிறார் அல்லது அவங்க அம்மா அப்பா நல்லா சேர்த்து வச்சிருக்கிறாங்க அல்லது நான் நல்லா பொண்டாட்டியை கட்டிருக்கிறாரு மாமனார் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாரு ஏதோ ஒண்ணு இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா இது இந்த இடத்துல நான் இன்னொன்னு சொல்லணும்னு வந்துட்டேன் அதாவது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஜோசிய ப்ரொஃபஷனலா ஜோசியம் பாக்குறோம் இல்லைங்களா அப்படிங்கல இப்ப ஒருத்தர் வர்றாங்க நம்மகிட்ட இப்ப நம்ம இன்டர்வியூ பாக்குறதுமே வந்து எல்லாம் ஜோசியம் தெரிஞ்சவங்க தான் பார்க்க முடியும் இல்லாட்டி போர் அடிக்கும் அவங்க வாட்டுக்கு ஆஃப் அண்ட் எல்ஸ்ட்டு கிளம்பிடுவாங்க அப்போ ஜோசியத்துல ஆழமா தெரிஞ்சுக்கிட்டதுங்கிறது வந்து இப்போ ஒரு ஜாதகத்தை ஒருத்தர் கொடுக்குறாரு அப்படின்னாக்க கொடுத்துட்டு அந்த கொஷின் என்ன அதாவது இப்ப நீங்க வந்து கல்விக்காக கேட்டு வந்திருக்கீங்க கல்யாணத்துக்காக கேட்டு வந்திருக்கீங்க வீடு கட்டுறதுக்காக கேட்டு வந்திருக்கீங்க வெளிநாடு போறதுக்காக கேட்டு வந்திருக்கீங்க அதை வந்து அவங்க கேட்காம நம்ம சொல்றது பெரும்பாலும் இதை வந்து நான் சொல்லிடுறேன் எங்கிட்ட நேரடியா வர்ற அத்தனை வாடிக்கையாளர்களுக்கும் தெரியும் நான் இதை சொல்லிடுவேன் ஏன்னா இன்னொரு நீங்களும் நானுமே ஒரு அப்பாற்பட்ட ஒரு நிலைமைக்கு வந்துட்டோம் அதாவது யாருமே நம்ம கிட்ட வந்துட்டு நீங்க கேள்வியை கேட்கறது இல்ல ஜாதகத்தை கையில கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் பிரபலமாயிருக்கக்கூடியதற்கு <laughs> 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 கொடுக்கக்கூடிய விலையும் அதுதான் ஆக நம்மளிடம் நம்ம நம்மை போன்றவர்களிடம் வருபவர்கள் அதிகமாக எதிர்பார்க்கிறார்கள் இது வந்து உண்மை இன்னொன்று நானே வந்து யாரையும் என்கிட்ட பேச விடுறது இல்லை என்கிட்ட வந்து யாரும் பேசுறது இல்லை ஏன்னா எனக்கு இருக்கிற டைம்ல கடகடன ஜாதகத்தை கணிச்சோடனே நான் ஒரு மூணு நிமிஷம் பிரீஃபா அவங்கள பத்தி சொல்லுவேன் மூணு நிமிஷத்துல அவருடைய கேரக்டர் தற்போது அவருக்கு நடந்து கொண்டிருப்பது அடுத்த வருஷம் அடுத்த கடந்த வருஷம் ஒரு மூணு வருஷத்துல அவர் நடக்க போறது இதை ஒரு மூணு நிமிஷம் சொல்லிடுவேன் மூணு நிமிஷம் சொன்ன உடனே அவர் இவ்வளவு பெரிய லிஸ்ட் எழுதி வச்சிருப்பாரு அந்த லிஸ்ட்ல வந்து ஒரு முப்பது நாற்பது கேள்வி இருக்கும் அந்த லிஸ்ட் அப்படியே மடக்குவார் நான் முப்பது முப்பது கேள்வி எழுதி வச்சிருந்தேன் அவ்வளவுக்கு நீங்க பதில் சொல்றீங்க அப்படின்னு வர அது சம்பந்தப்பட்டதான் இது இதுல என்னன்னா கலாச்சாரத்தின்படி தானே மேக்சிமம் வந்து நம்ம பதில் சொல்றோம் நம்ம வந்து லண்டன் காரனுக்கு சொல்லல நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டு காரனுக்கு சொல்றோம் தமிழனுக்கு சொல்றோம் நாமும் அவனுடைய வாழ்றோம் இப்ப பெரும்பாலும் ஒரு இளைஞனை பத்தி கேட்க வரதா இருந்தா என்ன கேட்க வர போறாங்க படிப்பை பத்தி கேட்க வர போறாங்க கல்யாணத்தை பத்தி கேட்க வர போறாங்க இப்ப வந்து அதிகமா போய்கிட்டு இருக்கிற இன்னும் ஒண்ணு வெளிநாட்டு வாழ்க்கை இந்த எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமாகி அவர் வந்து வெளிநாட்டுக்கு இருப்பார்ன்ற விதியை நான் சொன்னது இந்த போல அதிகமான ஜாதகங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணதுனாலதான் எடுத்த உடனேயே அந்த ஜாதகருடைய லக்னத்தை வச்சு அந்த ஜாதகருடைய கேரக்டர் நான் சொல்லிடுவேன் அது நூறு சதவீதம் சரியாக இருக்கும் அங்கே மாறுபடும் போது அந்த ஜாதகரின் பிறந்த நேரம் தப்பா இருக்கும் அஞ்சு பத்து நிமிஷத்துல லக்னம் மாறும் உடனே லக்னத்தை திருத்துவேன் இவர் இந்த நேரத்துல பறக்கல ஒரே வார்த்தை சொல்லிடுவேன் துல்லியமாக சொல்ல
நான் ரெண்டு மூணு விதங்கள் எடுக்கிறேன் நடந்திருக்கிற அஷ்டமச்சனி ஏழரச்சனை நேரங்களில் அதை கடந்து அவர்கள் வந்திருக்கிறார்களா அவர்கள் குடும்பத்தில் யாருக்காவது அஷ்டமச்சனி ஏழரச்சனை நடந்திருக்கிறதா அதை கடந்து அவர்கள் வந்திருக்கிறார்களான்ற போது இந்த அஷ்டமச்சனி ஏழரச்சனை நேரங்களில் வயதற்கேற்ற வரையில் ஒரு ஆணாக இருந்தால் பெண்ணாக இருந்தால் பெண்ணாக இருந்தால் அந்த பெண்ணுடைய வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதா ஆறு எட்டாம் பாவகாதிபதியினுடைய தசாபுரத்தில் நடந்திருக்கிறதா தாம்பத்திய சுகம் கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு நடந்திருக்கிறதா சுக்கரன் சுக்கரன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நடந்திருக்கிறதா அப்படிங்கிறத பார்த்து கடந்த இரண்டு மூன்று வருடங்களுக்குள்ள இந்த பெண்ணுக்கு திருமணமாகி அது சம்பந்தமாக வந்திருக்கிறாங்களா அல்லது திருமணம் ஆகாமல் வந்திருக்கிறார்களா அப்படிங்கறத நிச்சயமாக அந்த அதாவது தசாபுக்தி தான் பேஸ் பண்ணணும் தசாபுக்தியும் நடக்கும் கோச்சாரமும் அந்த கோச்சாரத்துல அஷ்டமச்சனி ஏழரச்சனி மட்டும் இதுல இன்னொரு விஷயம் சார் இன்னொரு டவுட்டும் பெரிய டவுட் அதாவது எப்படின்னா இப்ப நம்ம ஊர்ல வந்து கல்யாணம் பண்ணித்தான் ஜீவனம் அது அதுக்கு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்புங்கிறது ஒழுக்க குறைவுன்னு போயிடும் இப்ப வெளிநாடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் லிவிங் டுகெதர் அப்படிங்கிறது சென்னை வெளிநாடு எனக்கு <laughs> 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 இந்த கல ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்கிறேன் சார் கடக லக்னத்துக்கு ஏழுல சனி ஆட்சி வேண்டாம் சிம்ம லக்னத்துக்கு ஏழுல சனி ஆட்சி அல்லது சனி நீசமாறுன்னு கூட வச்சுக்கோங்க செவ்வாய் ஏழாம் இடத்துல உட்காந்துருக்காரு செவ்வாய் தசை நடக்குது எது சிம்ம லக்னத்துக்கு அப்போ இந்த செவ்வாய் தசையில் குடும்பம் பிரிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறது சிம்பிளாக சொல்ல வேண்டிய விஷயம் சரிங்களா அது சொல்கிறீங்க இல்லை சிம்ம லக்னத்து சிம்ம லக்னத்துக்கு ஏழுல சனி கும்பத்துல சாரி சனி இல்ல செவ்வாய் செவ்வாய்க்கு ஸ்தான பலம் இல்லன்னு வச்சுங்க சனி எங்க வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஸ்தான பலம் இல்ல செவ்வாய் தசை நடக்குது அடுத்த தசை ஒரு வருஷத்துல செவ்வாய் தசை வருதுன்னு வச்சுக்கிறோம் இந்த குடும்பம் பிரியுமா இல்ல பிரியாதா இப்ப இன்னும் ஒண்ணு இங்க சிம்ம லக்னம்னு வந்துட்ட போதே செவ்வாய் வந்து மிகப்பெரிய கொடுமைகள் செய்ய மாட்டார் ஏன்னா அவர் இங்க ராஜயோகாரி இல்ல இல்ல நான் வந்து இல்ல இல்ல நான் அதுக்கு பதில் கேள்வி கேட்கிறேன் இல்லையா அதனால ஏழுல செவ்வாய் இருக்கிறதுங்கிறது வேற வேற லக்னம் எடுத்துக்கோங்க எந்த லக்னத்துக்கு செவ்வாய் ஏழுல இருந்தா பிரியும்ன்றீங்களோ அந்த லக்னம் எடுத்துக்கோங்க சரி நான் அப்படி வந்துடுறேன் கேள்வி கரெக்டா வரணும் அதுக்காக நான் அப்படி வரேன் அப்போ அடுத்த ஒரு வருஷத்துல அவங்களுக்கு இடையில பிரிவினை வரப்போகுதுன்னு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பொண்ணுடைய ஜாதகம் அல்லது ஆணுடைய ஜாதகம் வருது நம்ம பொருத்தத்துக்கு வருது அப்ப வந்து ஒரு வருஷத்துல இவங்களுக்கு இடையில பிரிவினை வந்துருங்கிறது கன்ஃபார்மா தெரியுது இந்த ஜாதகத்து கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒன் இயர் கழிச்சு ப்ராப்ளம் வருது ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு ப்ராப்ளம் வருதுங்கிறது தெரியுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இத அதாவது நம்ம அந்த பெத்தவங்க தானே கொண்டு வர போறாங்க ஒரு நாலு ஜாதம் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க இதில் பொருத்தமாக இருக்கேன் நல்ல பொருத்தமாக இருக்கணும் அது கேட்குற கேள்வி எப்படி இருக்கேன் பிள்ளையா நல்லா வச்சுக்கிறேன்னா வந்து எங்களை நல்லா பார்த்துக்கிறேன்னா நாங்கள் ஒரே பொம்பளை பிள்ளையை வச்சுருக்கோம் சொத்துக்கு ஆசைப்படக்கூடாது மா மாப்பிள்ள வந்து பொண்ணு சொல் பேசி கடக கேட்டு நடக்கணும் இவங்க பொண்ணு யார் சொல் பேசி கேட்காது அது வேறு விஷயம் மாப்பிள்ளை வந்து பொண்ணு சொல் பேசி கேட்டு நடக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பெரிய டிமாண்டோடெல்லாம் வராங்கன்னு வச்சுங்க இங்கே இப்படி இருக்குது இல்லை உங்கள் வீட்டுக்கு கேட்டே இல்லையாடா இதில் எங்கிட்ட கெட்டியாக போட்டுருது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி இருக்கல இதை வந்து நம்ம எடுத்து சொல்கிறோன்னு வைங்க இது என்ன பிரச்சனை வருதுன்னு கேட்டால் என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் சொல்கிறேன் நம்ம வந்து என்ன தான் பர்ஃபெக்டாக பொருத்தம் பார்த்து ஏன்னா அந்த காலத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லியிருக்கேன் ரோசக்காரனு கடனை கூட துப்பு கட்டவனுக்கு பிள்ளையாக கூடுன்றாரு அப்போ கோபம் வராது ஒரு அம்மாஞ்சியாக பார்த்து கூட நம்ம அந்த மாப்பிள்ளைக்கு இந்த பொண்ணை பிடிச்சி வச்சோம்னா என்னத்தையும் அடித்தா கூட இழுத்துக்கிட்டு கூட இருப்பேன் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு கட்டி வச்சா அது சரியாக இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம அனுப்பி அவங்க பண்ணால் கரெக்டாக அந்த ஜாதகத்தின்படி என்ன நடக்கணுமோ அது நடந்து அவங்க பிரிஞ்சிடறாங்க கேட்டுங்களா அப்போ ஒரு நார்மலா அந்த தாய் தாப்பனார் இடத்துல நம்ம இருந்து பார்த்தாலுமே என்ன யோசிப்போம் சரி என்ன வேம் பொருத்தம் பார்த்தியான் பூரா பொருத்தம்னு இருக்குன்னு தான் சொன்னாங்க ஆனா இங்க வேற இப்படி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கொஸ்டின் வருது இதை இருங்க இந்த கேள்வியை கேட்டுறேன் நான் இந்த இடத்த நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றீங்க அதாவது நிச்சயமா அந்த குடும்பம் பிரியம் அல்லது ரெண்டு தார யோகம் இருக்குன்னு தெரியுது அது பொண்ணு பையன் ஏதோ ஒரு ஜாதம் வருது உங்ககிட்ட கொடுக்குறாங்க பொருத்தத்துக்கும் கொடுக்குறாங்க இதை என்னன்னு ஹேண்டில் பண்றீங்க பனிரண்டுக்கு <laughs> கன்னிக்கு செவ்வாய் துலாத்திற்கு குரு விருச்சிகத்திற்கு புதன் தனுசிற்கு சுக்கரன் மகர மகரத்திற்கு சூரியன் கும்பத்திற்கு சந்திரன் மீனத்திற்கு சுக்கரன் இந்த ஆறு தசைகளுடைய 
ஆறு இந்த இந்த ஆறு எட்டு குடியவர்கள் இந்த குறிப்பிட்ட லக்னங்களுக்கு இந்த ஒரு கிரகத்தின் திசாபக்தி அமைப்புகள் வரும்போது எதிர்காலத்துல அடுத்த வருஷம் வரும்போது அவர்களுடைய கண்டிப்பா பிரிவினை இருக்கு இல்ல நான் என்ன சொல்றேன் பிரிவினைங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுறோம் சரி நான் சொல்றது இத வந்து அவங்கள்ட்ட என்னென்ன எடுத்து சொல்றது நான் அந்த பாயிண்ட்ல கேட்கிறேன் கல்யாணம் <laughs> அடிக்கடி <laughs> கெட்டவைகளை கூட நல்ல வார்த்தைகளில் சொல்ல வேண்டியது ஜோதிடனுடைய கடமை கேப்சூல்ல போட்டு கொடுக்க சொல்லி ஆமா நீ தோல்வி அடைவாய் அப்படின்னு சொல்றத நீ வெற்றி வாய்ப்பை இழப்பாய் ரெண்டு கருத்த என்ன வார்த்தைகள்ல வந்து ஒரு ஜோதிடன் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் நீங்க கேட்கிற மாதிரி இளம் ஜோதிடர்களுக்கு நீங்க சொல்லணும்னா ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக சொல்லணும்னாலும் அடிக்கடி என் மேல இருக்கிற குற்றச்சாட்டு என்ன குருஜி வந்து எல்லாத்தையும் பாசிட்டிவாவே சொல்றாரு நெகட்டிவே சொல்றது இல்ல நெகட்டிவும் வாழ்க்கையில இருக்கு தானே இதை நேர்களுக்கு நேர கேட்ட ஒருத்தர் கிட்ட நான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட ரெண்டாயிரத்தி இருபது எட்டாம் மாதத்துல இருந்து நீங்க நல்லா இருப்பீங்கன்னு சொன்னேன் அவர் என்கிட்ட வந்து நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் பாசிட்டிவா தான் சொல்றீங்க கெட்டதே சொல்ல மாட்டீங்களா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் உனக்கு கெட்டதே இப்ப சொன்னேன் எப்படி சொன்னீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது எட்டாம் மாசத்துல இருந்து நீ நல்லா இருப்பேன்னு சொன்னீங்க வருஷப்படிக்கும் <laughs> ரெண்டு <laughs> 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 சுழல் வல்லன் ஜோரவலனவனை இகல் வல்லல் யாருக்கும் அறிந்து அதாவது விரைந்து தொழில் கேட்கும் ஞாலம் நிரந்து நீது சொல்லுதர் வல்லார் பெரியா உங்களை மாதிரி வராது எனக்கு விட்டுருங்க